రోమేలకు రాసిన పత్రిక పదహారవ అధ్యాయం నుండి ఈ రోజున మీ అందరితో మాట్లాడాలని దేవుని సేవకునిగా అభిలషిస్తూ ఉన్నాను రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదహారవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనాన్ని నేను చదువుతాను బైబిల్ ఉన్న వారందరూ తెరిచి చూడాల్సిందిగా మనం చూస్తున్నా ప్రభువు నందు ప్రయాసపడు ప్రయాసపడు త్రుపాయ నాకును త్రుపాయ నాకును ప్రియురాలగు పెరిసిసునకు వందనములు ఆమె ప్రభువు నందు బహుగా ప్రయాసపడేను దేవుని స్తోత్రం చెప్దాం హలో చాలా సార్లు మనం బైబిల్లో క్యారెక్టర్ స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది వ్యక్తుల జీవితాలను పరిశీలన చేస్తున్నప్పుడు అనేక ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి బైబిల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయించి ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితం మనందరికీ ఆదర్శప్రాయమే ఎందుకోసం అంటే మన ముందు జీవించిన భక్తులు వారి జీవిత విధానాలన్నీ కూడా బైబిల్లో అనగా దైవ గ్రంథంలో పొందుపరచబడడం ద్వారా వాటిని మనం చదవడం ద్వారా వాటిలో ఉన్న అద్భుత సత్యాలను గమనించడం ద్వారా మనం కూడా ఉత్తమమైన జీవితాన్ని మనం అలవాటు చేసుకోవచ్చు బైబిల్లో మనం ఏ కాంటెక్స్ట్ చదివినా ఏ ప్యాసేజ్ మనం చదివినా ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి అదేనంటే వాట్ ఫుడ్ ఫర్ మై సోల్ ఈజ్ ఇయర్ ఫర్ మీ నా యొక్క ఆత్మకు లేదా లోపల ఉన్న అంతరంగ పురుషునికి ఏ రకమైన ఆహారము ఆధ్యాత్మిక ఆహారము ఈ వచనాల్లో నాకు అందుతూ ఉంది అనేది పరిశీలన చేయాలి వాట్ ఫుడ్ ఫర్ మై సోల్ ఈజ్ ఇయర్ ఫర్ మీ నా కోసం ఇక్కడ ఉంచబడిన ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాదం ఏంటి ఆహారం ఏంటి అనేది మనం పరిశీలన చేసి చదివినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితం నుండి శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకుంటూ ఉంటాం ఆయా సందర్భాల్లో నేను చాలామంది వ్యక్తుల జీవితాలు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను ఆ వ్యక్తుల జీవితాలు పరిచయం చేసినప్పుడు చాలా మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాను అయితే ఈ రోజున బైబిల్లో ప్రస్తావించబడిన ఒక సహోదరి లేదా ఒక స్త్రీ జీవితం నుండి మనందరికీ కావలసిన ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు గమనిద్దాం ఎప్పుడైనా కొన్నిసార్లు స్త్రీలు గురించి మాట్లాడాలంటే అది కేవలం విమెన్స్ ఫెలోషిప్లోనే మాట్లాడాలి లేదా విమెన్స్ కాన్ఫరెన్స్లోనే స్త్రీల గురించి మాట్లాడాలని చాలామంది అనుకోవచ్చు అయితే అబ్రహాం గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడామనుకోండి అందరం నేర్చుకుంటాం కదా పాఠాలు అబ్రహాము పురుషుడైనప్పటికీ కూడా అతని గురించి ఏమన్నా పాఠాలు చదివితే ఇక్కడున్న మీరందరూ కూడా స్త్రీలు పురుషులు అందరం కలిసి మనం నేర్చుకోవాల్సిన సత్యాలు ఏంటో గమనిస్తున్నాం మోషే గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా అలాగే మరి అలాంటప్పుడు స్త్రీల గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా పురుషులు కూడా కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోగలిగితే వారు ఎలాంటి లక్షణాలు అయితే కలిగి ఉన్నారో అలాంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఎందుకోసం అంటే శారీరకంగా స్త్రీ పురుషులు అనే భేదం అయితే ఉంది కానీ లోపల ఉన్న ఆత్మలకు స్త్రీ పురుషులు అనే భేదము లేదు అంతరంగ పురుషుడు అని బైబిల్లో రాయబడింది కనుక ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మనకు కావలసిన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ రోజున నేను పెరిసిస్ అనబడే ఒక సహోదరి జీవితం నుండి ఒక స్త్రీ జీవితం నుండి కొన్ని ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు మీతో పంచుకోవాలని కోరుతున్నాను పెరిసిస్ తెలుగులో కూడా అదే ఇంగ్లీష్లో కూడా అదే పేరు పెరిసిసు అనే మాట అపోసిన పౌలు రాశాడు ప్రభుడు ప్రియులరా పౌలు మహాశయంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి అంటే అతడు అనేక ఆధ్యాత్మిక సత్యాలతో పాటుగా తన ఉత్తరాల్లో కొంతమంది వ్యక్తులను కూడా ప్రస్తావించాడు మర్చిపోలేదు ఆయన ఈ హ్యాడ్ నెవర్ ఫర్ గాట్ ఇన్ పీపుల్ దట్ ల్యాబర్డ్ ఫర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని రాజ్యం కోసం ప్రయాసపడిన వ్యక్తులను పౌలు గారు మర్చిపోలేదు ఆయన కేవలం ఒక థియాలజీన్గా మాత్రమే కాకుండా ఒక వేదాంతవేత్తగా తన యొక్క ఉత్తరాలు రాయడం మాత్రమే కాకుండా ఆయా సందర్భాల్లో తన పరిచర్యలో సహకరించిన వారు కానీ లేదా దేవుని పరిచర్యలో ప్రవేశపడిన వారిని మన ముందుకు తీసుకుని వచ్చాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ భారాన్ని కూడా పౌలు మీద పెట్టాడు కాబట్టి ఆయా సందర్భాల్లో తను రాసిన పత్రికల్లో కొంతమంది వ్యక్తుల గురించి అపోసిన పౌలు రాసుకుంటూ వచ్చాడు అందరూ బట్టి ఒక దేవుని సేవకుడు ఏమంటాడంటే ద చర్చ్ ఈస్ మేడ్ అప్ విత్ ఆర్డినరీ పీపుల్ డైవర్స్ పీపుల్ హూ నో ద లోడ్ దేవుని యొక్క సంఘము ఏ విధంగా రూపొందించబడింది అంటే చాలామంది సామాన్యమైన వ్యక్తుల ద్వారా విభిన్నమైన సంస్కృతులు విభిన్నమైన జాతులు విభిన్న మతాల నుండి అందరూ కూడా ఒక చోట చేరి దేవుని బిడ్డలుగా పిలవబడ్డారు కనుక ఒక్కొక్కరి జీవితం కూడా మనందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా ఉంది అని ఆ దేవుని సేవకుడు తెలియచేశాడు ఈరోజు నా ప్రభు చిత్తానుసారంగా పెరిసిస్ జీవితం నుండి కొన్ని మాటలు మీ అందరికీ మాట్లాడాలని దేవుని ఆత్మ ద్వారా నేను ప్రేరేపించబడుతున్నాను వాస్తవానికి రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదహారో అధ్యాయం అంతా కూడా దైవజనుడు గ్రీటింగ్స్ అనే అంశాన్ని అక్కడ రాసుకుంటూ వచ్చాడు 
అంటే దేవుని సేవలో సహకరించిన వారు ప్రయాసపడిన వారిని పేరు పేరు వరుసన జ్ఞాపకం చేసుకుని వారందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ వారి యొక్క పనిని అభినందించినట్లుగా దేవుని లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాం బైబిల్ గ్రంథం సపోర్ట్ చేసే ఒక అంశం ఏంటంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దేవుని కోసం ఏదైనా చేస్తే దేవుని కార్యాలు ఏమైనా జరిగిస్తే వారిని అభినందించడంలో పొరపాటు లేరు అభినందించడం వేరు లేనిపోని మాటలు చెప్పి పొగడడం వేరు ఫ్లాటరీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అప్రిసియేషన్ కొన్నిసార్లు కొంతమంది లేని ఉన్నాయి చెప్పి పొగుడుతూ ఉంటారు ఈ ప్రస్తుత దినంలో రాజకీయవేత్తల మధ్య జరుగుతున్న రాజకీయాలన్నీ కూడా అట్లాగే జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే దేవుని వాక్యం పొగడతలను ప్రోత్సహించలేదు కానీ అభినందనను ప్రోత్సహించింది దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి హలలూయ ఎవరైనా ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు దేవునికి సంబంధించిన కార్యం జరిగించినప్పుడు భుజం తట్టి ప్రోత్సహించడం అభినందించడం అనేది మనందరూ కూడా నేర్చుకోవాలి లేనిపోయినీ చెప్పి ఉన్నాయి లేని చెప్పి పొగడడం అది పొరపాటు అందరూ బట్టి బైబిల్లో ఏముందంటే ఎవడైనా వేకువనే లేచి తన స్నేహితుని లేకపోతే తనతో ఉన్న వారిని ఉదయాన్నే లేచి గొప్ప శబ్దంతో దీవించు వాడికి శ్రమ అని బైబిల్లో ఉంది అది నేను ఉదయాన్నే లేచి దీవిస్తే శ్రమ ఏంటి అని అంటామేమో కానీ వాస్తవానికి అక్కడ దీవెన అన్న చోట పొగడతా అనే మాట వాస్తవానికి రాయాలి అనగా కొంతమంది ఉదయాన్నే లేచి గొప్ప శబ్దంతో ఏదన్నా ప్రయోజనం వారికి చేకూరుతుందేమో అన్న ఆశతో కొంతమంది వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి లేనిపోయినవన్నీ కూడా పొగిడి ఒక కాఫీ తాగి ఇంటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకోసం అంటే అలా పొగడడం ద్వారా వారికి ఏదో ప్రయోజనం చేకూర్చబడుతుందని ఆలోచన అయితే పొగడత వేరు అభినందన వేరు పౌలు మహాశయుడు ఇక్కడ అభినందన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు తనకు సహకరించిన వారు పరిచయంలో ప్రోత్సహించబడిన వారు అందరినీ కూడా అతను జ్ఞాపకం చేసుకుని వారికి చక్కని మాటలు తెలియజేశాడు ఈ పన్నెండు వచ్చిన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ట్రైఫీనా అండ్ ట్రైఫోజా అని ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు వాస్తవానికి వారిద్దరు కూడా ట్విన్ సిస్టర్స్ అని ఒక ట్రాన్స్లేషన్లో లేదా ఒక కామెంటరీలో నేను చదివాను త్రుఫైనా మరియు త్రుఫోజా అనే రెండు మాటలు నా మేనగోళ్ళకేమో ట్రైఫీనా అనే పేరు పెట్టాం ఆ తర్వాత నా కుమార్తె ధన్య ట్రైఫోజా అనే పేరు పెట్టాం ఆ ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు కూడా దేవుని పరిచయాలు చాలా విశేషంగా వాడబడ్డారు ప్రభు చిత్తం అయితే మరి ఎప్పుడైనా ఆ ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుందాం అయితే ఇప్పుడు సందర్భాన్ని బట్టి పెరిసిసు అనబడే ఒక సహోదరి ఒక స్త్రీ గురించి పౌలు మాట్లాడుతూ అన్నాడు అక్కడ ఎక్కువగా రాయబడ్డ ఒక్క చోట మాత్రమే ఎంటార్ బైబిల్లో ఒకే ఒక వచనంలో అది కూడా సెకండ్ పార్ట్లో పెరిసిస్ గురించి బైబిల్లో రాయబడింది ఏమన్నాడంటే ప్రభునందు బహుగా ప్రయాసపడింది ఆ తర్వాత ప్రియురాలకు పెరిసిసునకు వందనములు అని రాశాడు పౌలు ఈ రెండు లైన్లలో పెరిసిసి జీవితాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే ఆమె జీవితం ఎలా ఉన్నతమైన పదంలో కొనసాగి అనేక మందికి మాదిరికరంగా ఉందో ఈ రోజున దేవుడు నన్ను అనుమతించే కొలది కొన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడతాను స్త్రీలు ప్రాముఖ్యంగా ఈ మాటలు జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు జాగ్రత్తగా వింటే పురుషులు కూడా జాగ్రత్తగా విన్నట్టే అలా వారు కూడా జాగ్రత్తగానే వింటారు ఎప్పుడు కూడా నేను మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ ఉన్నాను స్త్రీలు ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా పెడ్సిస్ గురించి మాటలు వింటే మీ జీవితాలన్నీ కూడా ఆ విధంగా మలుచుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా నేను చెబుతున్న దేవుడిని సేవకునిగా ప్రభు మిమ్మల్ని విశేషంగా ఆశీర్వించడం మాత్రం కాకుండా తన రాజ్య వ్యాప్తిలో మిమ్మల్ని అందరినీ దేవుడు వాడుకుంటాడు నమ్మిన వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలూయ పెరిసిస్ అనే మాట అసలు ఈ పదం ఎక్కడ నుండి వచ్చిందంటే ఈ పెరిసిస్ అనే ఈ మాట ప్రియుల వాస్తవానికి పారసీకపు రాజ్యానికి సంబంధించిన పదం పరిషియా అనే దేశం మీలో చాలా మంది తెలుసు దాని తెలుగులో పరిషియా అంటారు ఆ పెర్సియా అనే ఆ పదంలోంచే పెరిసిస్ అనే పదం వచ్చింది అని బైబిల్ పండితులు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు వాస్తవానికి మాదియ పారసీకులు ప్రపంచాన్ని ఏలుబడి చేశారు బబులోనీల తర్వాత ఆ తర్వాత వారి రాజ్యం బలహీన పడిపోయినప్పుడు గ్రీకు సామ్రాజ్యం ఫోర్స్లోకి వచ్చింది గ్రీకులు బలహీన పడిన తర్వాత రోమన్లు పరిపాలనలోకి వచ్చారు ఆ టైంలో ఈ పరిషియా దేశం అనగా ఇప్పుడు మనందరం కూడా పిలుచుకుంటున్న ఇరాన్ అనే దేశం ఇరాక్ మరియు ఇరాన్ ఆ రెండు కూడా పక్క పక్కన ఉండే దేశాలు కదా ఆ ఇరాన్ అనే దేశానికి సంబంధించిన ఆరిజిన్ కలిగిన ఈమె ప్రియుల రోమ అనే ప్రాంతంలో దేవుని సంఘంలో బహుగా ఓడబడింది ఈ విషయాన్ని నేను గమనిస్తే ఎంత గమ్మత్తుగా ఉంటుందంటే ఉత్తరం రాస్తుందేమో యూదుడు ఒక స్వచ్ఛమైన యూదుడు పౌలు అతడు ఎక్కడి నుంచి ఉత్తరం రాస్తున్నాడంటే గ్రీసు దేశంలో కురింత్ అనే పట్టణం నుంచి ఈ పట్టణానికి ఉత్తరం రాశాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక కురింతులో రాయబడింది కురింతులో దావిజునుడు ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి ఈ పత్రిక రాశాడు రోమా పట్టణానికి ఒక యూదుడు స్వచ్ఛమైన యూదుడు గ్రీసు దేశం కురింతులో కూర్చుని 
రోమా సంఘంలో ఉన్న పర్షియా దేశానికి సంబంధించిన ఒక అమ్మాయిని లేదా ఒక స్త్రీని అభినందించారు ఇది ఎంత గమ్మత్తుగా ఉందో చూడండి ఇలాంటి సందర్భంలో పర్సిస్ అనే ఈ మాట పర్షియా దేశము నుండి లేదా పర్షియా దేశములో ఉన్న ఒక ప్రాంతము నుండి డిరైవ్ అయింది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి ఈ పర్షియా దేశం నుండి చాలామంది రోమా పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు మొదట వారు బానిసలుగా ఉండేవారు రోమేల్ కింద బానిసలుగా ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే ప్రపంచ చరిత్రలో రోమన్లు బానిసలుగా చేసుకున్నంతగా ఇంక ఏ రాజ్యం కూడా ఎవరిని బానిసలుగా చేసుకోలే లక్షల మందిని బానిసలుగా మార్చేసుకుని రోమన్లు వారు తమ పరిపాలన కొనసాగిస్తుండేవారు తమ ప్రాంతాల్లో వారి పరిపాలన చేస్తుండేవారు ఆ సందర్భంలో పర్షియా దేశము నుండి తీసుకురాబడిన ఈ కుటుంబం అంటే పెరిసిస్ యొక్క పూర్వీకులందరూ కూడా పర్షియా దేశం నుండి రోమా ప్రాంతానికి వచ్చి అక్కడ బానిసలుగా జీవిస్తుంటే ఒకనొక రోజున వారికి ఆ బానిసత్వం నుండి విడుదల కలిగింది అది ఎలా కలిగింది అనేది తర్వాత విషయం కానీ ఈ పర్షియా దేశం నుండి వచ్చిన చాలామందికి రోమన్లు విడుదల ఇచ్చేసి వారిని స్వేచ్ఛగా బ్రతకడానికి పంపించేశారు ఆ టైంలో కొంతమంది మరలా పరిషా దేశం తిరిగి వెళ్ళిపోతే కొంతమంది మాకు విడుదల వచ్చింది కదా ఇంక ఎక్కడ ఉంటే ఉపయోగం ఏముంది మా దేశానికి వెళ్ళకపోయినా ఇక్కడే ఉంటామని చెప్పి కొంతమంది రోమా పట్టణంలోనే ఉండి తమ పనులు చేసుకుంటూ అట్లనే బ్రతికేశారు అందరు బట్టే పరిషా దేశము నుండి వచ్చి రోమా పట్టణంలో విడుదల పొందిన వారందరికీ కూడా దాదాపుగా ఈ అర్థం వచ్చి చెప్పారు పర్సిస్ అనే పేరు పెడుతుండేవారని బైబిల్ పండితులు చెబుతూ ఉంటారు అంటే మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పుకోవాలంటే పెర్సిస్ అనే పదం విడుదల పొందిన వారికి ఉపయోగిస్తుండేవారు అనగా బానిసత్వం నుండి బంధకముల నుండి ఎవరైతే విడుదల పొందారో వారికి పర్సిస్ అనే పేరు పెట్టి ఆ పేరుతో వారిని పిలుస్తుండేవారు అనే సత్యం మనం గుర్తించాలి అందరు బట్టే బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా పెరిసిస్ పేరు రాయబడింది అంటే అపోసిన పావులు మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఏంటంటే ఈమె విడుదల పొందిన స్త్రీ దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి హలలుయ పెర్సిస్ అనగా విడుదల పొందినది విడుదల పొందిన స్త్రీ అనే అర్థాన్ని మనం తీసుకుంటే ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విడుదల పొందాలి బంధకముల నుండి విడుదల పొందాలనే ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన కోరుతున్నారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి కలువరి శిలువులో మనందరి కోసం మరణించడం ద్వారా ఆ ఘోరమైన శిలువలో మనస్థానాన్ని తీసుకుని యేసు ప్రభు మన కోసం మరణించడం ద్వారా ఆయన చేసిన పని ఏంటి అంటే తన రక్తము ద్వారా నిర్దోషమైన తన రక్తం ద్వారా మనందరినీ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా ఆయన ఏం చేశాడు విడిపించాడు ఈ పొడిసిస్ ఏ విధంగా పరిషా దేశం నుండి వచ్చి రోమన్ల కింద బానిసగా మారిపోయిందో ఆ తర్వాత విడుదల పొందిందో ప్రతి మానవుడు కూడా పాపానికి దాసుడిగా చేయబడ్డాడు బానిసగా చేయబడ్డాడు అయితే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి మనల్ని అందరినీ ఏం చేశాడు ఆయన విడుదల చేశాడు అందరు బట్టి దేవుని సందుకు వచ్చిన ప్రతిసారి దేవుని మందిరంలో కూర్చున్న ప్రతిసారి ఆయన స్థుతించడానికి మన స్వరాలు తెరిచే ప్రతిసారి మన స్వరం ఎత్తి మన గొంతు ఎత్తి ప్రభువ నీవు నాకు ఇచ్చిన విడుదలను బట్టి నీకు స్తోత్రము నీవు నాకు ఇచ్చిన విమోచన బట్టి నీకు స్తోత్రం అని మనస్ఫూర్తిగా దేవునికి ఏం చెప్పాలి స్తోత్రం చెల్లించారు బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది యహో వనామము స్థుతి నందునుగాక ఆయనకు ఘనత ప్రభావములు ఆరోపించబడునుగాక ఈ మాటలన్నీ ఎవరు పలుకుతారంటే దేవుని ద్వారా విమోచింపబడిన వారు ఈ మాటలు పలుకోగలరు అని పరిశుద్ధ లేఖనాల నుకి ఒక్కణిస్తున్నాయి పర్సిస్ అనగా రోమ సామ్రాధ్యపు బానిసత్వ సంఖ్యల నుండి బంధకముల నుండి విడుదల పొందిన స్త్రీ ఆమె అన్యురాయులైనప్పటికీ కూడా భయంకర పరిస్థితులా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె విడుదల పొంది దేవుని సేవించడం ప్రారంభించింది దేవుని సంఘాన్ని వెంబడించడం ప్రారంభించింది కనుకనే ఈ దావిజనుడు పెరిసిస్కి వందనములు బంధకముల నుండి విడుదల పొందిన కనుక ఆమెకు శుభం కలుగునుగాక ఇంగ్లీష్లో గ్రీటింగ్స్ అనే పదం వాడారు శుభాలు కలుగునుగాక ఎందుకోసం అనగా ఆమె బంధకముల నుండి విడుదల పొందింది నా ప్రియ సహోదరి నా ప్రియ సహోదరుడ పెరిసిస్ జీవితం నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మొదటి సత్యం ఏంటంటే నీవు విడుదల పొందావా హ్యావ్ యూ బీన్ డెలివర్డ్ 